知道什么是知音吗？我知道，我一直在听。看你这身阴骨头，是不是还要再捅我一剑刀？捅你，上用台没人管了，不划算。都全是谁的福？我看过你们中国的精神，太巧了。固还可以，太子，来福。小老板，拜托，再为我表演一次歌舞伎，然后。你就可以拿着陈凤台的药离开了。我那天啊，唱的是蛋。那角色叫云中绝剑姬，杜琪说她是你们那儿的仙女，以身犯险为百姓求了雨露。雪之城，我说的对吗？对，她是天空中最美的仙女。真有意思，不懂戏就算了，还拿自个儿家仙女恶心人。不许演，我不许你扮他，你走。云中绝剑姬和大战有什么关系？你为什么把他叫出来？大丫头，开动口，一切跟你说，我申请去前线。既然只有条家的男人，只能有这一条出路，我认命。但是，请你不要再把别人都牵扯进来。从今天开始，我会去练习剑道，我会去练习射击，最后像我哥一样，战死在沙场。这是你自己的决定。我以我九条家族的名誉起誓。若曦，这是我这几天听到的最好的消息。但是我有一个要求，请你以后。不要再为难孙老板！滚！我希望以后再也不要见到你。滚！
他们打你了。嗯，我没事。二奶奶，这是日本人赔给二爷的药。吃吧。找一只三年以上的公鸡，脚掌上拴上红线啊，放在十字路口。啊，鸡往哪个方向跑，就让大少爷上到房顶上，往哪个方向使劲喊他爸爸的名字，喊七七四十九声，魂儿就回来了。这刚会说话没几天，怎么叫啊？这不几对孩子吗？这不是开玩笑吗？他就是在开玩笑。上房，这魂还不回来呀！这么小怎么上啊？对呀，怎么可能呢？哎呀，哎，蕊哥，你怎么出来了？这么大点的孩子，有什么劲儿喊？我上。这不是他上去能行吗？蕊哥，哎哎哎，你小心啊，这个，小心啊，蕊哥，小心啊！你小心点，慢慢上，慢慢上。让他给阿弟当个孝子贤孙，不挺好的吗？朝北喊，朝北喊。唱下去，你这飞枪子都要炸了。
还是靠嗓子吃饭，这么个唱法，嗓子经不起啊！我也一直劝他下来，他不听。师傅，您别唱了，你快下来吧，别唱了。师傅夹子。
你这是这怎么了？你还好吗？嗯。师姐，你，你刚才叫我什么？师姐。我想抱抱孩子。这个比我还疼，肯定是男孩。师姐，以后可有你手。瞎子，你不恨我了吗？我恨的是生离死别。均所赠之照片资料，引发国际舆论哗然。
杜琪待伤亡，待万千战乱离人叩谢。贵眷在香港，有余地照佛，万事妥帖。时报分部择日开张，期盼与君早日重逢。姐夫，今天感觉怎么样？还能怎么样？比不死不活好一点。要是想再像以前那么蹦蹦跳跳的，肯定是不行了。那是，以前你都是满天下的跑啊，跑得让我姐提心吊胆的。现在啊，我姐可算放心了，踮着小脚都可以追到你了。哎哎。啊！我今天不打你，看在我躺在床上这些个日子，你忙里忙外的，也算是辛苦了。没有姐夫，我一点都不辛苦。这段时间啊，最辛苦的是我姐，还有商老板。哼！哎，练了这么久，还不服你姐夫休息休息？啊，好好好，我姐夫啊，现在是个小宝贝。你们聊，我先走了。嗯，走了，姐夫。累了吧？哎，我扶你过去休息一下。哎，哎，慢点啊！哎高范连说：“商老板怎么了？”你躺着的时候，商老板得罪了日本人，在大牢里关了好几天。怎么没人告诉我呀？告诉你什么呀？早就放出来了你现在也能走动了，这张火车票拿去给尚希蕊。日本人现在啊被骂得没法了，才放了他。如果再落在他们手上，就不是坐大牢那么简单。到底是凤仪的亲舅舅，也算你半个救命恩人，跟咱们家去了香港，亏不了他。干嘛这么看着我呀？你不是最看不起戏子的吗？我看不起戏子，还能和平嫂子那么要好？全看人品高低罢了。这段日子和他相处下来，我看得出，他是一个重情重义的人。我去准备饭了，记得交给他。
。二奶奶，您真的愿意让那个唱戏的跟我们一起回香港吗？老实说，二爷昏迷不醒的时候，我都已经做好了当寡妇的准备了，但从来没动过豁出命去找日本人报仇的心。就凭这一点，香细蕊吃咱们程家一辈子，我认。可是我有一点闹不明白，他为了二爷连命都可以不要，等二爷醒了，他反而静悄悄的走了，不让二爷知道他干的这些事儿，这是为啥呀？二爷肯为他上刀山下火海替日本人走佛，他呢？可以为二爷杀人、蹲大牢，唱破了自己的嗓子。这两个人你来我往的，到哪儿算个头啊？香细蕊是不想再欠着二爷的，也不想让二爷欠着他的。可是当了程家的大恩人，好处不比唱戏的多吗？当年，尚老板可以为了唱戏得罪了曹思玲。你以为他还会在乎程家的这点好处吗？你的甘甜到了别人的嘴里，未必甘甜找一下商老板，我姓程。喂，二二爷，你嗓子怎么哑了？吃咸了，有点哑。张老板，张老板，二爷，这次受伤了，好悬要了我的小命儿，活过来了，腿坏了。过两天好透了，我再去看你。好呀，正好那时候能赶上凤仙传首演。你个臭小子，也不知道问候问候二爷，就知道唱戏。二爷记性高招，有菩萨保佑。张老板，我……算了，等过两天我好了，去西楼找你，我再跟你说。那就先这样，挂了。
托大家的福，您请，请，快点啊！里边请，里边请。在这等我吧。好。二爷来了，有罐上好的茶叶，给您泡上。别忙了，喝不了几口，就得走了。这么着急啊？今天我小凤仙的扮相好看，您可没眼福了。盛老板，日本人不可靠。以我对坂田的了解，他以后一定还会再找机会对你下手的。我之所以走得这么急，就是怕坂田出尔反尔扣下我。香港虽然不能称得上世外桃源，但是比北平安全多了。归英国人管，起码日本人不敢作乱。我还准备开个电影公司，如果你来，我可以给你拍戏曲电影。你不愿意跟我走？收回去吧，我不在这儿，管不了戏班子的事儿。以后要自己长个心眼儿，遇事别冲动，出门躲着日本人走。人怎么这么瘦了？跟骨头架子似的，能活下来就不错了。二爷，您且得活着呢。这嗓子怎么还不大好？跟个公鸭子似的，以后怎么唱戏啊？要唱不了戏了，到香港找您玩去。真的。张老板，当年曹司令问你，要命还是要戏？今天这句话，换我问你了。二爷，二爷。
尚老板也该上台了，咱们也该走了。二爷保重交了好些日子，可算会说了。临了临了，总算从你嘴里听到句吉祥话二爷这是要做我的戏台子。啊。水楼今天不走了。
咱们就继续扎在北平，而且一定要闯出点名堂来。姐夫，入了股，我才是老板，那是自个儿的事业。这事儿太好了，真的。你看你啊，黑了，也瘦了，这兵荒马乱的，以后谁叫都别去了。你只管顾好自己的周全，其他的事儿交给我。中国军民迎来了漫长而艰难的抗日战略相持阶段。程凤台联合杜琪、于清等爱国人士，出资支援爱国刊物，为抗日做出贡献。
台上，锦绣对回。